Weld yn eman, dal efo'r brawn Swiss, a beth i'r gystaliaeth arbennig mae hwn? Hwn yw'r dosbarth am y gwartheg hena, ti o'n mae mae dwi fywch hyn wedi dod â pedwar ne mwy o loi. Mae'r dosbarth hyn yn dangos bydd nawr y gwartheg yn gallu para, ti o'n dweud. Mae hyn i'n bwysig, dwi'n tanu am y ni o hyd yn y sioe. Ac yma, chyfod ymddangosiad, y bichod mae heddi wara teg i'r bryd. Wedi weld? Mae ddwy fywch hyn. Mae'n credu mae'r un sydd ar y pen wedi dod â mwy na pedwar y loi. Ac yn edrych yn arbennig o dda, dywed y ddwy yn cario i cyderau yn dda. Dwi fiwch arbennig o dda. Of course, mae'r beriau wedi gweld rhein o'r blaen, of course, yn ystod y dwrnod. Ac mae o'n bles iawn o safon y bichod sy'n blaen, eh? Oedi, mae'n mynd, mae. Mae'r cyderau mor dda. Mae e'n mynd i weu gair o'r... Mae'n anodd iawn, mae pawb ar ei gorn siarad yn ei geg ma. Ti'n mynd siŵr pwysyn dod nesa. O mae'n rhyfedd o'r mae'r cystadlu wedi mynd bod yma. Dyma'n i. Mae'n i. Mae'n i. Mae'n i. And I feel it's worthy of giving reasons on these, these two cows. If you want to see what a brown Swiss should look like when she has its seven calves, seven lactations. I don't John Cochran This is a powerhouse of a cow. She carries herself fantastically. Great length of cow and no weaknesses in the loin. And look at the strength of four attachment in this cow. She's 10 weeks calved, putting her milk right to the top of her udder. Uh, when you think about the Brown Swiss True Type model, this cow's got a lot of things in common with it. These tremendous feet that power through the front end. Yep, that's a fantastic cow. But I'm not going to take anything away from this cow in second here. Straight top cow with strong line on her. She's got a really silky back. This is a very easy on the eye cow in second. Fantastic. Two fantastic mature cows in the Brown Swiss here. Thanks.